Hi there, today I'm going to talk to you about this book, Yapanai Fabeloi, or Japanese Fables. This book was originally published in 1933. This is the third edition from 1960, but even after all those editions, they still have a few typos in there, which I correct as I read through it, so you don't have to worry about catching any of those or mislearning something. Now, in this video, I'm going to make a little pit stop before each of the five short stories and explain some of the key vocab words that you're going to encounter so that they don't confuse you when you find them there. I'm also making a separate video where I just read it straight through from cover to cover in Esperanto. So if you think you're ready for that one, watch that video instead. But if you could benefit from a little bit of help, uh, this is the video for you. Let's get started. Here's some of the vocab you might need a hand with in our first story. Simio means literally a simian or an ape. Muelstono means a millstone. Mueli means to mill. So I'm Alex Miller. If I was living in an Esperanto place, you might call me la muelisto, the miller, literally. Vespo is the word for a wasp. Castano is a chestnut. And the reason I wrote Jessica Chastain there is because I was doing some research on chestnuts, and apparently they come from the old English word a chestnut, a chesson nut. Uh, I don't know if the T is silent there or not, but even that comes from an older French word, not a current French, but old French word, uh, chastain. So apparently the last name chastain somehow is derived from the same idea of a chestnut. I don't know all of it, but you just have to learn that one. Uh, also, you can think of how chestnuts are brown, like they're tanned, okay, like they've been out tanning a while. So castano is the tan nut. Marherbo is a word for seaweed. It's literally an ocean herb or an ocean plant. Now, when you talk about the seaweed in the story, we talk about how it's sort of a slippery surface, and, and I can sometimes get the word for smooth and slippery mixed up, so I want to clarify those here. Glata means smooth. Just think of how glata is flata. It's just flat. It doesn't have any indication of being greasy necessarily, and something can be flat without being... Uh, without being slippery. In fact, it'd be flat and sticky and not really slippery at all. Uh, whereas glita is slippery. And the way I remember glita is the little dot on the top of the eye. I picture that as like a bar of soap that everyone's trying to grab onto and it's all wet. So it just keeps slipping out of the hand and shooting up into the air and boing, boing, boing. It just won't land and no one can catch it and hold it still because it's so slippery and hard to wrestle. All right. Sterny. That's one that I wasn't super familiar with when I saw it. Uh, in the story, the seaweed lays itself out and becomes a slippery surface for someone else to trip on. And so uh, it's a transitive verb. You stern something. Uh, so, li sternis scene. He laid himself out. Okay, he had to have that scene at the end of that. Li sternis scene. He spread himself out. Uh, way to remember this one. It's a bit of a stretch, but you can think of a big frigate, maybe like a pirate boat, uh, and how the stern of the boat, which is the back of the boat, that's where the big captain's quarters would be. Picture those big ornate windows and Barbosa would be playing his pipe organ or something in Pirates of the Caribbean. Uh, and think of the stern of the boat is where the captain had all of his ornate frippery. He could lay out a big tablecloth or maybe spread out the giant map to see where he was going to go next. So all of that spreading out of things takes place in the stern of the boat. These two, you'll see in several of these fairy tales, or you'll hear, uh, Jenny and Jemmy. Jenny means to bother someone. He genuinely bothers me, so if that helps, remember that. Whereas Jemmy is the sound made in pain. It's sort of like a moaning of pain. So you can think of how most things we exclaim when we're saying ouch type words uh, begin with an M, like oh my, or oh my god goodness, or man alive, Ugh, most of them don't begin with an N, okay? So the M is for the my blank, that hurts, whereas N is having to do with bothering someone or something. Agatsiji, now this is a word I wasn't familiar with when I saw it. Uh, when, when the crab bites into the unripe fruit, it's very bitter, and it says the, the teeth, agatsijis, they became aggravated or exasperated. So that's just one to add to your list of things you know. If you know those, I think you're ready to listen to the story. Raconto unu. Simio kai krabo. Antau longa longa tempo estis simio kai krabo. Unu tagon ili promenis apud la monto. Survoje la simio trovis semon de persimono kai jin lev prenis kai la krabo risbulon. Gia bona manjajo, diris la crabo, montrante la risbulon al simio, citio tre enviis gin. 
Ĉu vi ne volas, demandis la simio, i interŝanĝi ĝin kontraŭ mia semo? Ne, mi ne volas, respondis la krabo, ĉar la rizbulo estas pli granda. Certe, ĝi estas pli granda, diris la simio kun ruza mieno, sed... Se vi metos la semon en la teron, el ĝi kreskos arbo, kiu portos belajn fruktojn. Ĉe tiu diro, la krabo ekenviis la semon de la simio. Nu, mi interŝanĝos, konsentis la krabo. La krabo fordonis la rizbulon, kaj la simio manĝis ĝin schmazzante antaŭ la okuloj de la krabo. Kiam li fin manĝis, li foriris sin skuante. La krabo hejmen portis la semon, kiun li ricevis de la simio. Li enterigis ĝin en sia ĝardeno kaj kantadis al ĝi. Sem de persimon, eligo germon jam, au miaj mano jam, forprenos vin per tond. Li ripetis tion mult foje. Kaj nu, baldaŭ, ĝi eligis etan germon. Nun la krabo kontadis al ĝi. Germ de per Simon, fariĝu arbo jam, aŭ miaj mano jam, forprenos vin per tond. Li ripetis tion ĉiutage, kaj nu, la germo rapide kreskis, ĝis ĝi fariĝis granda arbo. Ĝi disetendis la branĉojn, kaj la branĉoj portis densajn foliojn. Nun la krabo kantadis al ĝi, Arb de per Simon, alportu fruktojn jam, al miaj manoj jam, forprenos vin per tond. Li ripetis tion multe da fojoj, kaj nu baldaŭ ĝi portis multajn belajn fruktojn sur la branĉoj. Kiel bongusta ili aspektas, la krabo ĝojis rigardante la fruktojn. Mi do provu unu, li diris, kaj li atendis la manon. Sed per ĝi li ne povis atingi la fruktojn, ĉar li estis tiel malaltkreska. Do, li komencis supreniri la arbon rampante. Tamen, post nur kelkaj paŝoj, li ĉesis pro timo kaj revenis teren. De tiam, li ĉiutage nur rigardadis ilin de malsupre. Iun tagon, la simio pasis preter la ĝardeno kaj vidis la grandan persimonarbon tie, kiu jam havas multajn belajn fruktojn. Li tre deziris manĝi ilin. Kara krabo, li alparolis, kiel vi staradas tie? Ha, sinjora simio, respondis la krabo, la persimonoj estas abundaj kaj multaj jam tio ruĝaj. Tio min chagrenas, ĉar mi mem ne povas ilin deŝiri. La simio silente suprenrigardis al la fruktoj. Kiel stulta mi estis, li bedaŭris en sia koro, ke mi donis kontraŭ la rizaĵo la semon, kiu portis tiel belajn fruktojn. Nu, mi petas, kara simio, daŭrigis la krabo, jam sen pacienca, bonvolu kolekti por mi la fruktojn, kaj mi rekompensos vin per dek, eĉ du deko da ili, tiel li proponis al la simio. Hmm, ne malbone, mi do kolektos ilin por vi, krabo. Apenaŭ la simio parolis, li jam sursaltis la arbon. Li sin loki sur oportuna solida branĉo, kie li deŝiris suko plenan fruktojn. Ĝin li avide ekmordis. Ah, kie dolĉa persimono, li diris laute por enviigi la krabon, kaj jam komencis manĝi duan. La krabo, rigardante de malsupre, estis forte agitata de malpacienco. He, simio, li kris, ne sola vi manĝu, sed havigu al mi kelkajn. Jes, tuj. La simio elektis verdan persimonon, kaj ĝin valigis por la krabo. Sed ĝi estis tiel maldolĉa, ke la dentoj de la krabo agaciĝis, kaj la lango kuntiriĝis. Ne, ne, ne. Tian maldolcan, sed dolcan mi volas. Yes, tui. La simio de nove disiris unu el la 
verdae kai jin jetis ali. Ci tiu jin prenis kai ek mordis. Oh, sed ankau ci estis tiel mal dolce kai lia dentoi agatsigis kai la lango kuntirigis. Ne, ne tian. Ambau estis mal dolce. Donu al mi vere dolcean. Chi a genulo la simio desiris alian verdan per Simonon. Gen vidu ciel al vi placos citio per sia tutta forto. Li jetis gin. Ciu trafegis sur la dorson de la cravo. Ve gemante la cravo. Fal cusigis. Gen mia pago la simio recanis supre. <laughs> Li collectis ciuin rugiain per simonoin, cae portante ilin sub sia braco. Li forculis tiel rapide ciel li nur povis. La cravo havis filon. Li forestis el la domo ludante con siai amicoi. Ciam li venis hemen, li trovis sian patron cushantan sub la persimon arbo. Con la dorso... Fracasita! He! Pacio! Pacio! Chi o casi salvile demandis? Surprisite? Uh, si mio! Si mio! La crabo siblis in agonio ca... Mortis. Tiam la crabido remarcis che la persimon arbo, iu jus antaue portis abundon da rugia fructoi, nun estas tutte nuda iatiwi. Hm. Fi! La simio ne nur mortigis pacion, sed anco for stelis la fructoin. Li comprenis cae lamentis al crocinte sin al la patro. Al flugis tien, vespo. Li trovis la crabidon ploranta, cae demanis crabgio, cara, pro, pro chio vi tiel ploras? La crabido recontis cion chio ocasis, cae diris, mi volas vengi mian patron, et se mi riscos mian vivon pro tio. La vespo compatis lin, che indignis contra la simio. Chia impertinenta simio, li diris, iam ne ploru, crabcio, char mi helpos al vi vengi la patron. Tien alvenis castano. Li trovis la crabidon ploranta, che demandis, crabcio, cara, pro chio vi tiel ploras? Oh! Auscultu, castano, intermetis sin la vespo de apude, la simio mortigis la patron de crabcio. La castano compatis la crabidon, cae indignis contra la simio. Chia impertinenta simio, li diris, iam ne ploru, crabcio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Venis tien marherbo, onde glitante. Li trovis la crabidon ploranta, cae demandis, Crabcio, cara, pro chio, vi tiel ploras. Oh, auscultu, marherbo, intermetis sin, la castano de apude, la simio mortigis la patron de crabcio. Oh, anca la marherbo compatis la crabidon, cae indignis contra la simio, chia impertinenta simio, li diris, iam ne ploru, crabcio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Cae nun venis muolstono, Ruli jante con pesa bruo. Li trovis la crabidon ploranta cae demandis, Crabcio cara, pro chio vi tiel ploras? Oh, auscultu muelstono, intermetis in la marherbo de apude, la simio mortigis la patron de crabcio. Anca la muelstono compatis la crabidon cae indignis contra la simio. Chia impertinenta simio li diris, iam ne ploru, crabcio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Nun, ili ciui, concidis por consiligi chia maniere plenumi la vengion. La rapidema vespo diris, mi tui iros spioni, chiu nun estas pri la simio. Momenton. Brrrr. Li iam forflugis al la domo de la simio, cae baldau brrr, revenis cae raportis. La simio nun ne estes heme. Chanso nin favoras. Ni tui iru cae nin casu en lia domo. Ciui aliai unu anime aprobis liam proponon cae cune ekiris. Ili atingis la domon de la simio. Mi Embuscos lin citie, diris unua la castano, ciu chovis sin en la sindron de la fairuio. Mi citie la vespo influgis en la ombron de la acvuio. 
domi citie la marherbo sin sternis anta la pordo lau sia tutta longo mi preferas altan locon kie la sta la muel stono sin portis sur la tegmenton post ne longe la simio hemen venis kai sidigis ce la fairuio ho 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 kie la grable estes al mi ho dia li murmuris al si contente Estas de longe ke mi ne frandis la fructoin kai hodia mi mangis ilin gisate. Dan cal tio mi tamen estas tre soifa. Nu, mi prenu tason da varma acvo. La simio nesciante kio embuscas lin, etendis la manon al la bolpoto, yen subite la castano cun tondra ec craco explodis el la fairuio kai frapegis Lian vangon persia tutta forto. Fi! Creis la simio, cae curis alla cuireo, premante la vangon per amba o manoi, li intensis quietigi la brul vundan doloron per acvo, quiam li attendis siain manoi alla acvo, la vespo al flugis ella ombro della acvuio, cae forte picis lin sur la oculoi. Oh, ciun dolor gemo, la simio curis alla pordo, tie li sur pasis. La mar herbon cushantan anta la pordo cae glit fallegis sur terren. Woo! In tiu momento la muel stono mal suplen fallis de sur la tegmento cae sub prenimis la simion per sia tutta peso. La simio siblis gemante cae practis en doloro tiam el rampis la crabido. Yen la leziono Ciun mi donas al vi, li cris, cae fortrancis per siai pinciloi la capon de la simio. La fino. Here's some words you might need a hand with in the next story. Mello means a badger, whereas amelo means starch. So picture a badger for a second, maybe even Google a picture of one, and you'll see how there's some white on their heads. A honey badger in particular is great because their whole back at the top of their head is covered in white and their back is covered in white too. So it's almost like someone poured a powder on there, maybe a powder of starch. So you can remember, amelo covras la melon. Starch covers the badger. Lauvia bon trovo. You see that expression a couple times here. It basically means at your discretion. Go ahead and do that. Apogante sin sur bastono. When the old man and the old lady wander around the mountain looking for the little bird, it says that they supported, themse they supported themselves with a walking stick, basically. Apogante sin sur bastono. Whoa, Doc, wait a minute. This word, peza, this is heavy. There's that word again, peza. Why is everything so heavy in the future? Is there something wrong with the Earth's gravitational pull? One basket is heavy, the other one is malpeza and light. So it's good to know the difference. Corbo is the word for a basket, and the little uh, sparrow offers a choice between two baskets uh, for gifts. Pasero is the word for a sparrow. So think, pasero is a sparrow and he'll pass you in the arrow. Okay? Rampi, rampi is the word for to crawl or creep. So if something, el rampas, that means it creeps out or it crawls out of something. Okay? Enjoy the story. Raconto du. Pasarido con la lango tranchita. Anta tre tre multa yaroi vivis maljunulo kai maljunulino. Iam la maljunulo trovis pasetantan pasaridon en la monto. Li gin prenis hemen kai nutris chesi. Li amis gin kiel sian propran filon, char li ne havis tian. Iun tagon la maljunulo iris al la monto kiel gutime por collecti sekigintain branchoin. La maljunulino lavis tolajoin ce la puto heme. Ci volis ameli la lavajoin, cae iris alla cuireo por preni amelon. Ci trovis la ameluion tutte malplena. Ha! Chiu povis occasi che ci estes malplena, ci suspecteme regardis la circaon? Cara avinio, al parolis sin la passarido, el la cagio, Kiun vi searchas? Mi searchas la amelon kiun mi metis citie anta nur kelkai momentoi. Amelon? Ho, oh, pardonu, Avinio, mi gin formangis. Oh, vi mangis? 
Ho oh, vi maldeza kai sendanka passerido, she regardis jean per acre oculhoi. Chu vine vidis, ki omi devis labori por jean fari, she captis la passeridon kai for tranchis gian langon per tondilo. For she criacis, ki en ein flugu, she lasis jean for pele. La compatinda passerido plorante for flugis. Kiem vesperigis, la malunulo hemen venis, portante fascon da secigintae branchoi sur sia dorso. He, he, passerido, ciu vi esses malsata, li diris? Mi tui donos al vi mangion, kiem li venis al gi, tie pendis nur la malplena cagio. Uh, mia malunulino, li demandis mirigite, ciu vi scias kie estas nia passerido? Passerido? La maljunulino diris, mi forpelis gin trancinte gian langon. Kio? Pro kio do? Tial chargi for mangis mian amelon maldece. Mi ne povas toleri tian maldankeman friponon in nia domo. Ho, kion mi audas, mio compatinda passerido, kial mia maljunulino povis esti tiel cruel al gi, nur pro tio ke gi for mangis sian amelon. La maljunulo tre maljois, dum li pensis pri la passerido, li ec ne povis pace dormi in la nocto, apeno tagigis, li jam forlasis sian domon por el serci la passeridon. Li vagis tien kai reen en la montoi ciam sin apogante sur bastono. Pe, 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 qui estes la hemo de la passerido con la lango trancita? Pep, 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 kie estes la hemo de la passerido con la lango tranchita? Li ripatadis vagante. Pep, 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 ci tie estes la hemo de la passerido con la lango tranchita? Audigis la conata vocio el bambuaro, ciam li venis proxime al gi. Li gioegis, ca rapid pace eniris la bambuaron. Engi li trovis la hemon de la passerido, el quies pordo iam venis al li renconte la cara passerido serciata. Bon venon avcio, qui el mi gioias revidi vin. Ho oh, passerido, mi venis longan voion serciante vin, char mine povis vin forgesi. Dancon avcio, bon volu do eniri. La passerido conducis la maljunulon en le domon per lia mano. Cune con ciui aliai passeroi gi varme acceptis lin, ciel honoran gaston. Ili regalis lin, ne nur per bonai mangiajoin, sed per bellai cantoi, oh, cae graziai passer dansoi. La maljunulo tiom gioiis ke li presca forgesis ke li devas reiri al sia emo. Dume la crepusco pli cae pli crescis. Nu, iam esse suffice mal frue, mi do diros al vi adiao. Mi dancas pro la agrablae horoi, quin vi havigis al mi hodiao, diris fine la maljunulo. Avcio, mia domo ne esas bella, ciel vi vidas, sed se al vi placius, bon volu ce mi tranopti hodiao. Ne, mi dancas, mia maljunulino attendas min heme, mi adiaos. Hodiau, mi vedara se mi ne retenos vin, do attendu momento, mi petas, char mi volas fari al vi donatzon. La passerido eniris internan chambron, gi balda el venis portante du grandain corbegoin. Ca diris, mia avcio, ien estas du corbegoi, ci tio estas pesa, ca tiu mal pesa. Mi donatzos al vi unu, bon volu do electi por vi ciun ein la via bon trovo. Viam regalis min suffice bone, ciu vi ancora volas fari al mi donatzon? Vi esas tro afabla. Mi volonte gin acceptos por ne esti maldeza al via bon corezzo. Diris al maljunulo, ciun vi electos do? Nu, momenton lasu min pripensi. Mi acceptos la mal pesan, char mi iam estas tro maljuna. Oni helpis al li meti la malpezan corbegon sur li andorson. La passerido for vidaris lin ce la pordo. Heme la maljunulino grumblis pri la maljunulo, ciu ancora ne revenis malgrao la vesperigio. Baldau, tamen, li hemen venis portante la 
corbegon sur sia dorso. Mia maljunulo plendis la maljunulino, kio nu tiel malfruigis vian revenon. Ne reprochu min tiel, mia maljunulino, hodiaŭ mi vizitis la pasaridon ĉe ĝia domo. Oni regalis min bone kaj prezentis por mi pasardancojn kaj plie oni donacis al mi jen vidu tiel belan korbegon. Tiel parolante, la maljunulo mallevis la korbegon de ĉe sia dorso. Subite la maljunulino mildigis la vizaĝ esprimon kaj diris, ho, oh, kia bonkora pasorido ĝi estis, sed mi scivolas ja kio kuŝas en la korbego. Helpate de ŝi, la maljunulo malfermis la korbegon. Jen, ili trovis en ĝi oron, argenton, gemojn kaj multajn aliajn altvalorajn ŝtonojn kaj juvelojn. Vidante tion, la maljunulo eksaltis pro ĝojo. Nu, aŭskultu min, rakontis la maljunulo. Oni unue prezentis al mi du korbegojn, unu pezan kaj unu malplezan, kiu diris al mi, ke mi prenu kiun ajn al ambaŭ laŭ mia bontrovo. Ĉar mi estas maljuna, mi do elektis la malpezan kaj ĝin alportis hejmen. Sed mi neniam emagis kaj en ĝi kuŝus tiaj altvaloraĵoj. Tiam la maljunulino ekkoleris, kia stultulo vi estas! Ŝi diris, kial vi ne elektis la pli pezan? Nu, mi mem iros ĝin elpeti. La maljunulo provis ŝin haltigi, sed ŝi lin ne aŭskultis kaj jam ekiris. Pep, 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 kie estas la hejmo de la pasarido kun la lango tranĉita? Tiel ripetante, la maljunulino vagis en la montoj, ĉiam sin apogante sur bastono. Baldaŭ voĉo aŭdiĝis el bambuaro. Pep, 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 ĉi tie estas la hejmo de la pasarido kun la lango tranĉita? La maljunulino rapide kuris en la bambuaron. Ŝi renkontis la pasaridon, kies langon ŝi tranĉis. Ĝi malfermis la pordon kaj intencis ŝin enkonduki per ŝia mano, dirante, bonvolu eniri, kara avnio. La maljunulino tamen ne volis eniri kaj diris, ne, ne, hodiaŭ mi estas tiel okupita, ke mi ne povas resti longe ĉe vi. Mi jam estas kontenta revidinte vin en bona sano. Bonvolu ne ĝeni vin per manĝo kaj dancoj por mi, sed se vi volus, donu al mi donacon kaj mi tuj adiaos. Ha, ĉu tiel Okupita vi estas, diris la charma pasarido, do mi tuj donos al vi donacon. Bonvolu atendi momenton, kaj el la domo ĝi alportis du grandajn korbegojn. Jen, avnio, ĝi diris, ĉi tiu estas peza kaj tiu malpeza. Mi donacos al vi unu. Bonvolu preni kiun ajn laŭ via bontrovo. Mi do prenos la pezan, ĉar mi estas malpli maljuna ol la maljunulo. Tiel dirinte, ŝi rapide levis la pezan korbegon sur sian dorson kaj adiaŭis kaj jam foriris. Sur la vojo hejmen, ŝi eksentis la korbegon tro peza por porti. Ŝi timis, ke ŝiaj koksoj kaj kruroj kunfaldiĝos altere sub la pezego. Nu, mi ripozu ĉi tie momenton, dume mi jam vidu, kio ja estas en la korbego. Ŝi demetis la korbegon sur la elteriĝintan arbo radikon ĉe vojrando kaj senpacience forprenis ĝian kovrilon. Jen, Dio, kion ŝi vidis? Tri okula bubaĉo, terura monstro kaj la plej diversaj timigaj abomenindaĵoj, kiajn oni nur povas imagi, levis sian kapon. El la korbego. Kun akra ŝir krio, ah! la maljunulino falis duon svene sur la teron. Vi sen honta, sen kompata avorulino, kris ĉiuj teruraj abomenindaĵoj. Nun sciu, kiel ni vin traktos, kaj ili elrampis el la korbego. Kelkaj rigardegis ŝin per timigai oculegoi
dum la aliai comencis leki sian visagion per flamanta lango. Helpu! Helpu! Criegante si forcuris per ciui siai fortoi. Ciam si rucuris en sian domon cun morte pala visagio, la boncora maliunulo demandis sin in mir consterno. Cio ja ocasis al vi? La maliunulino recontis cion cion si spertis, cae aldonis. De nun mi estos mal avarulo. La fino. Here's some words you might need a hand with in this story. Plugi means to plow. Pisti is to pestle something or grind it into a powder, which then means that the instrument for doing that, pistilo, would be a pestle, and pistuyo, the container that the powder goes into, would be a mortar. Balsamo is the word for a balm, such as a balm for healing or a balm for embalming something. Cuniclo is the word for a rabbit. Argila is a clay something. Uh, soy fabo is a soybean. Vole nevole, with a hyphen in between, means like it or not, as in, you know, like it or not, he had to do it. Vole nevole. Remi is the word for to row, which means remilo is a word for an oar that you'd use in a rowboat. Pretexti is a verb meaning to make a pretext or a false excuse. Oh, you're just coming up with a false reason to do this. What you really want is to escape. You're just pretexting. All right? Have fun. Raconto tri. Monto craco. Iam vivis maliunulo cae maliunulino. La maliunulo ciutage laboris sur la campoe malantau la domo. Heme la maliunulino pistis rison cae hordeon. Nu maliuna melo logis en la monto. Gi ofte venis al la villaggio cae defectis la campoin quiun prilaboris la maliunulo. Prescau ciu tage gi venis al li laborante sur la campoi cae moche cantis maliunulo plugas ha dextren hop chancele maldextren hop dangere cae gi jetadis al li au stonetoin au coton Contra lian dorson, oh! Progeno, la maliunulo pretigis captilon. Iutage, la malitza melo, fine, falis in gin. La maliunulo cunligis gia in quar piedoin per schnuro cae portis gin al sia domo. Ho, ho, ho. Mia carolino, li diris alla maliunulino, fine mi captis la melon. Volu gin gardi cae nella su gin forcuri. Mi iros de nove labori sur la campoi. Cia mi revenos hemen, estu preta la supo cun melo viando. Li pendigis gin ce la trabo en la domo, cae foriris. Ve, cia misera sorto min trafis domagis la melo, ciel mi povos min savi. La maliunulino metis la pistuion sub la trabo, cae gardante la melon, si comensis pisti hordeon. Post kelka tempo si ekgemis. Oh, mi estas latzigita. Si lasis la pistilon kai forvisis la shviton per tuko. Avinio ekparolis la melo al si. Vi aspektas tre latza. Ankau al mi estas terure latziga afero pendadi chitie. Ĉu vi ne bonvolus lasi min riposi dum kelkaj momentoj? Dume mi volontos pisti por vi. La maljunulino skuis la capon kaj diris, Ne, mi jam scias, ke vi pretekstas tion por povi forkuri. Forkuri? Tute ne, avinio. Kiam mi finos vian laboron, vi denove povos min pendigi ĉi tie kiel nun. Jes, mi ĵuras al vi tion. Se vi juras, mi do lasos vin labori por mi, kaj ŝi maligis la ŝnuron al la melo. Dankon, ĝi diris, mi tuj laboros. La melo levis la pistilon super ŝian kapon kaj ŝajnigante mallevi ĝin en la pistujon, bategis per ĝi la kapon de la maljunlino. Kun vekrio, oh, ŝi falis sur la plankon sen viva. La melo, ha, 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 disrompis la membroin, 
kai ostoin de la maljunulino cuiris ilin kai pretigis supon kun shia carno. Poste la melo transformis sin en la maljunulinon kai attendis la revenon de la maljunulo. Vespere la maljunulo hemen venis. Mi attendis fin, mia cara, diris la mello en formo de la maljunulino. Iam preta estas la bon gusta supo kun mello viando. Mi dankas, la maljunulo diris, kai joie al tabligis. Kun bona appetito li mangis la supon kun la carno de la maljunulino. Dum la mello lin servis. Tiam la falsa maljunulino. Subite, shangis sin en la melon kiu cris, Hey! Vi mangis la carnon de via maljunulino. Vidu shiain ostoin kiuin mi kashis en la cuireo. Apena la melo diris tion, giam forcuris tra la cuirea pordo, svingante sian dican voston. La maljunulo tui iris en la cuireon, kie li trovis la disrompitan skeleton. Li svenis momente, sed collectante al si la forton, e cris, Ho oh, Dio, mia compatinda maljunulino! Li laute ploris, oh, tiam venis cuniclo. Pro chio vi ploras, abgio? ci demandis. La maljunulo racontis cion, chi occasis, che diris, ho oh, compatinda estas mia maljunulino, mia coro crevas pro malgeo, mi core simpatias fin abgio, sed ne tiel lamentu, char mi nepre sin vengios, consolis, mi core simpatias vin abgio, sed ne tiel lamentu, char mi nepre sin vengios, consolis lin la cuniclo, Domi confidos cion al via bonvolo, la maljunulo diris sen console. La cuniclo adiaus alla maljunulo, heme gi bacis pison, cae metis gin en scatoleton, gin gi ligis al sia coxo, cae iris en la monton, cie logias la mello, tie gi shainigis labori, collectante secigintae in branchoen, la mello ec flaris la appetit vecan odoron de bacita piso. Cae venis el sia caverno al logita. E he, cuniclo, cia bon odoro venas de vi. Cion vi portas cun vi? Oh, mi portas cun mi bacitan pison. Ciu vi ne bon volus doni al mi, iomete? Yes, mi donos. Condice che vi portos por mi la branchoin, gis la naibara monto, la cuniclo proponis, por ricevi la pison, la mello, vole ne vole, devis consenti. Gi levis la fascon da branchoi sur sian dorson, cae ec marchis. Sur voie, ciam la mello flanken regardis, la cuniclo steliris malantaugin, cae ec cracis fairilon. Cuniclo, la melo demandis, mirante, chio cracis, malantaumi? Oh, vi audis cracon, char tie ci estes monto craco. Ciu, diris la melo, ca gi daurigis la voion. Baldau la fireroi el batite de la cuniclo, ec flamis sur la branchoin, ca la fairo ciam pli vastigis. Nun la tuta fasco brulas cun cracsono. Tio ege mirigis la melon. He, cuniclo, gi demandis, chio occasis che mi audas cracsonon ce mia dorso? Vi audas cracsonon tial char ci tie estes monto craco. Ciu? Hm. Dum ili parolis, traflamis la tutta fasco da branchoi, ca la fairo attingis la dorson de la melo, gi exaltis consternite. Oh, aha, varmege! Varmege, varmege, helpu! Gi criegis alla tutta gorgio. Giusta tempe la vento comensis blovi en la monto. Gi intense pli disflamigis la fairon pro 
acra doloro lamello frenese ruli sin sur la terra appena gi successis forscui de si la brulanta in branchoin gi forcuris al sia caverno tian la cuniclo curis gi shainigis grandan surprison por montri che li eses sen culpa cae criegis helpu helpu lamello brulas cae anca li iris hemen la cuniclo nun preparis paston el soi faba pulvoro cae paprico portante gin en la posho gi la sequintan tagon visitis la melon por shaine demandi gian farton post la vuntigio cae esprimi sian simpation la melo cushis en sia caverna laute gemante pro doloro oh gia tuta dorso estis plene brulumita melo chi mal felicio trafis vin hiero miserego mi ancora sentas grandan doloron ciu vi ne conas ian bonan balsamon mi cun portis por vi paston el soi faba pulvoro cae paprico se al vi placius mi smiros per gi vi andorson ho oh, vi estas afabla la melo iam el montris al la cuniclo sian defectitan dorson la cuniclo frot smiris gian tutan dorson per la pasto Protio, la melo sentis ciam pli cae pli grandan doloron o oh, quasi la fairo ciam ancora sur dorse brulados oh dolore oh la melo gem blackis cae circa religis in la caverno ti en cae reen melo la cuniclo consilis comence la pasto dolorigas sur la auto sed gitre baldau curazos la vundon es tu pazienza por quelca tempo cae gi Foriris. Pos calcae tagoe, la cuniclo re visitis la melon. Chulo doloro ya mala peris melo, demandis la cuniclo. Dan calvia curazilo, gi mala peris, mi yam fartas bone. Bone! Chu vine volas promeni cun mi? Mies mi volas, sed mine chatas iri en la monton. Chu do alvi placus remi boaton sur maro? Bone! La maro al mi ne mal placias. Tiel la cuniclo cae la melo iris al la maro. La cuniclo faris boaton el ligno cae la melo el argilo. La cuniclo suriris en la lignan boaton cae la melo en la argilan. Cae ili remis. For su la maron. Cia agrabla vetero melo. Cae cia bella vidajo cuniclo. Au parolante au remante ili estis tre felicae dum quelque tempo. Nu melo ec diris la cuniclo ciel amuse estos por ni rem concuri bonega ideo aprovis la melo amba comensis remi tre energie yen mia estas ligna boato fieris la cuniclo frapante ce la boato rando gi estas tre mal pesa cae curas pli rapide Mia estas argila fieris anca la melo frapante ce la boato rando, gi estas pesa sed fortica. Dum la rem concuro, la argila boato ensorbis la acvon cae comensis pli cae pli deformigi. Ha! Cielo! Mia boato deformigias! Terrorite la melo el criis, gi sen helpe curis etien cae reen sur la sub acvigianta boato, Nun la momento attendita, pensis la cuniclo, cae diris alla melo, ehem, auscultu min, vi maliuna canai la melo, vi murdis la maliunulinon, cae donis scian carnon alla maliunulo, nun merititan punon vi ritsevu. Helpu, helpu, la boato pli cae pli, cae fine sub acvigis cun la malbona melo. La cuniclo curis a la maliunulo, cae racontis a li la tutan ocasajon. La maliunulo profunde dancis. La fino. Here are some words you might need a hand with in this story. Momotaro. The name itself is, is described in a footnote on one of the pages, so I thought I'd share it with you here. Momo is the Japanese word for a peach, and Taro is a popular Japanese boy's name. It's kind of like saying Tom Thumb in the Hans Christian Andersen story. All right, well, Tom's a common name, and Thumb just means the size of a thumb. So, oh, little boy, Tom Thumb. That's sort of the idea here. Oh, little peach boy. Persico is the Esperanto word, though, for a peach. 
Fazano is the word for a pheasant, which is a type of bird. Vassalo means a vassal, it's a type of servant used in a feudal system, which we don't have nowadays, but at least you know what's going on there. So they agree to be his servant if he gives them something delicious to eat. Charo is the word for a chariot or a cart. Dest send to dolce charo, swing low, sweet chariot. But it doesn't have to mean like a war chariot that a pharaoh would use. It can also mean a cart for loading things and carrying things places. Nuko means a nape or the back of the neck. So if you grab the dog by the back of the neck, that's what we're talking about there by the nuko. Milio means millet or a bird seed. And bulo, you'll see in several of these stories, means a loaf or a ball or a wad. Pilco is the word for a ball like a soccer ball, but if you're talking about like a, a candy ball or like a popcorn ball, that would be a bulo. And so he talks about having a milibulo. Uh, hey, mom and dad, can you make me some little rice balls that I can, or some millet balls that I can take with me on my journey? And he uses those to talk the people into joining him on his quest to fight the giants. Ventumilo is the word for a fan, as in for cooling down. So it's wind something instrument. Yeah, that's our word for it. So while the others are, are pulling this heavy cart, he did this hard work already. So he's getting to fan himself and go, hey, it's been a good day. I got a lot done. Enjoy the story. Raconto Kvar, Historio de Momotaro. Antau longa tempo vivis gemaliunuloi. La maljunulo ciutage iris al la montoj por collecti branchojn, kaj la maljunulino al rivero por lavi tolaĵojn. Iun tagon, kion la maljunulino estis ĉe la rivero, alnaĝis granda persiko laŭ la fluo. Plau, plau, plau! La maljunulino kun frapis la mano in pro ĝojo kaj kantis, Persiko, vi persiko, ĉi tiel akvo estas dolĉa, sed tiel akvo tre maldolĉa, ĉi tien venu al la dolĉa, ne iru for al la maldolĉa. La granda persiko venis pli kaj pli proksime al la maljunulino, ĝis ĝi fine haltis antaŭ ŝi. Ŝi tre ĝojis kaj levis ĝin el la akvo, kia bela! Granda persico, mi manju gin kun mia maljunulo. Si metis gin en la lav pelvon kai kun portis al la hemo. La maljunulo baldau hemen venis portante la colictitain branchoin sur la dorso. Mia cara, li sin anuncis iam ce la porto. Ho, mi attendis vin maljunulo, diris la maljunulino, rapide venu al mi. Mi regalos vin per bonega fructo. La maljunulo demetis la pailo sandaloin. Kiam li venis en la chambro, la maljunulino alportis la grandan persikon en ambau manoj. La maljunulo, kiu ekvidis ĝin, miregis pro ĝia extraordinara grandeco. Ho, kia granda persiko, kie vi ĝin akiris, li demandis. Hodiaŭ mi trovis ĝin ĉe la rivero, kiam mi lavis la tolaĵojn. Kio ĉe la rivero? La maljunulo nur mi regis kaj frotatis ĝin per la mano. Jen ĝuste en tiu momento la persiko krevis en du egalojn pecojn kaj el interne el saltis eta sed forta knabo kun la manoj alte disetenditaj. La gemaljunuloj estis surprizitaj. Ili tamen joegis havante la etulon inter si, ĉar ili jam longe deziris havi infanon. La maljunulino lin levis sur brake kaj intencis doni al li unuan banon en varma akvo, tiam la knabo forŝovis de si la manojn de la maljunulino. Ho, kia forta etulo vi estas! Ŝi admiris, vere vigla etulo vi estas! Admiris ankaŭ la maljunulo. Kiam la gemaljunuloj regardis la vizaĝon unu de la alia, ili nun estis feliĉaj kaj decidis nomi la etulon Momotaro, ĉar li naskiĝis el la persiko. La gemaljunuloj tre amis Momotaron. Ju pli li kreskis, des pli forta li fariĝis. Eĉ tre pezegan rokon, kiun plen aĝuloj apenaŭ povis levi, li portis tre facile en lukto. 
neniu lin venkis. En kiu tempo logis malbonai gigantoi en la insulo de gigantoi. De tempo al tempo ili venis al la vilaĝo trans la maro kaj prirabis ĝin aŭ eĉ mortigis homojn. Momotaro ofte aŭdis pri tio. Bonvolu doni al mi for permeson por kelka tempo. Iam li petis al la maljunulo. Kien vi volas iri? demandis la maljunulo. Mi volas aventuri al la insulo de gigantoj por subigi la malbonajn gigantojn, li respondis. La maljunulo tre laudis lian intenson, he diris, kiel brava vi estas. Vi iru, la maljunulo donis al li for permeson. Do, bon volu prepari por mi milibulojn, momotaro petis. Bone, bone, diris la maljunulo, li kaj la maljunulino vaporkuriris milion kaj laboris fari milibulojn. Kiam la manĝaĵo pretiĝis, ankaŭ momotaro estis tute preta ekiri. Li ligis glavon ĉe la flanko, metis la milibulojn en sakon, ĝin pendigis ĉe la kokso kaj kiel komandilon portis faldeblan ventumilon en la mano. Nu, ĝis revido, karaj gepatroj, mi deziras al vi bonsanon dum mia foresto. Momotaro kapklinis por adiaŭ. Iru kaj subigu la gigantojn ĝis la lasta, kuraĝigis lin la maljunulo. Zorgu ne vundiĝi, konsilis patrina la maljunulino. Estu trankvilaj, gepatroj, jam la milibuloj certigas la venkon. Li diris mem fide kaj forlasis la domon. La gamaljunuloj forvidadis lin ĉe la pordo, ĝis li malaperis ekster la vidon. Momotaro rapidis sur la vojo. Kiam li alvenis apud monton, alkuris hundo, uf, uf, kiu reverencis al li gentile. Kien vi iras, kara signoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn. Li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kiun vi portas ĉe la kokso? Ĝi estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu doni al mi pecon, kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos al vi ne pecon, sed unu bulon, kaj vi estu mia vasalo. La hundo ricevis milibulon kaj sekvis lin. Ili daurigis iradon sur la monto vojo kaj baldaŭ trovis sin en arbaro. Tiam Simio uhuhu, venis malsupren de sur arbo kaj riverencis al Momotaro gentile. Kien vi iras, kara sinjoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn, li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kiun vi portas ĉe la talio? Ĝi estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu, donu al mi pecon, kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos al vi ne pecon, sed unu bulon, kaj vi estu mia vasalo. La simio ricevis milibulon kaj sekvis lin. Kiam ili atingis la supron de la monto, etendiĝis antaŭ ili vasta kamparo. Tiam fazano alflugis kaj riverencis al Momotaro gentile. Kien vi iras, kara signoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn, li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kion vi portas ĉe la talio? Tio estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu, doni al mi pecon kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos ne pecon, sed unu bulon al vi, kaj vi estu mia vasalo. La fazano ricevis mili bulon, kaj lin sekvis. Le hundo, simio, kaj fazano farigis intimai kolegoj, kaj ĉiuj estis tre fidelaj al Momotaro. Kiajn bonajn vasalojn mi akiris Momotaro tre ĝojis? Ili pluiris longan tempon sur la deklivo, kaj fine venis antaŭ vasta maro. Momotaro serĉis ŝipon ĉirkaŭe. Felice li trovis ĝin alligita ĉe la bordo. Tuj ĉiuj enŝipiĝis. Lasu min remi, diris la hundo, kaj ĝi komencis remi. Mi direktos, diris la simio, kaj ĝi prenis la direktilon. 
Mi ocupos locon ce la ship antao por el trovi la insulon de gigantoi, diris la fezano kai g extaris ce la ship antao. Momotaro sidis en la mezo de la shipo. Ili veturis tre multain tagoin, ca la shipo venis sur altan maron. Iutage la fezano frapegis per la viglai fulgiloi, criante, ho, oh, signoro Momotaro, jam videbla estes la insulo de gigantoi. Momotaro iris al la ship antao. Efektive, li remarkis la conturon de la insulo. Remu pli vigle, hundo, jam estes proxime, li curagigis la hundon, tiu ci remis per sia tuta forto. Kiam li pli proximigis, li ili ekvidis castellon starantan sur la insulo, ĝi havas feran pordegon. Fin fine la ŝipo atingis la insulon. Momotaro, la unua el saltis el la ŝipo kaj iris ĝis la pordego. He! Oni malfermu la pordegon, li kriegis, frapante la pordegon con granda bruo, pro la alveno de tia brava homo, la gigantoi, kiwi cardis ce la pordego, tute surprizigis, kai pushis por sen muvigi la pordegon de interne per sia tuta forto, tamen la fazano, flugis trans la pordegon, kai laute anuncis, ehem, jen auscultu gigantoi, signoro Momotaro venis por vin subigi. Se la vivo estas al vicara, nu tui capitulatsu. Dum la gardantaro, el la gigantoi estis surprizata, gi perforte malfermis la pordegon, Momotaro encuris, kai lin sekvis ankaŭ la hundo kai simio, ili subsesis faligi, Unu post alia la gardantain gigantoin, au per manfrapoi, au per pied batoi, kai plu iris en la castellon. Tiam de interne elvenis multai alia gigantoi. La fazano picis iliain oculoin, ah! La hundo mordis iliain piedoin, kai la simio shir gratis iliain visagoin. Ho, oh, dolore! Helpu kriegis ciui gigantoi forgetante la ferstangon kiun ciu el lili portis kiel batelilon. Laste la cefo de la gigantoi atakis momotaron, turnante kiel ventoraron en la aero sian dikegan dorno havan ferstangon. Momotaro el ingigis la glavon kai sin tenis defende contra li. Le cefo svingadis sian ferstangon tien kai reen por bat mortigi momotaron en ciu momento, sed momotaro evitis gin tie lerte ke la tuta forto de la cefo fine el cerpigis. Vidante tion, momotaro sin pushis antauen kai Frap faligis la ferstangon el lia mano, kai forscuis unu lian piedon. Kiam la cefo falis, momotaro raide supremis lin altere, sur lia dorso, declaris momotaro, nu, ciu vi ancora arogus fari malbonajoin, se yes mi dahakos vi an capon. Kai li almetis sian glavon minace ce lia nuco, la giganta cefo, contirigis pro teruro, kai petegis Oh, ne, 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 niam, plu mi faros malbonajoin, bon volu spari al mi la vivon. Momotaro, lin liberigis. Oh, pravega, signoro, mi corre dancas pro via pardonemo, la cefo multfoie dancis lin, ciam metante ambao manoin sur la terro. Cai por honori la gloron de Momotaro, la giganta cefo al portis el la tresoreo sorch mantelon, sorch martelon, cai monton da bellae coraloi cai aliai tresoroi. Ciu ci estes netaxeble alt valorai tresoroi, ciuin ni conservis gis hodia lideris. Mi tamen volas oferi al vi la tuton. Nu, bon vole, Accepti gin mi petas, momotaro chargigis charon per tiwi tresoroi. Kun gi kai kun la tri vasaloi li forlasis la insulon. Ciwi gigantoi for vidaris ilin lau longe de la bordo. Sul revena marvoio la shipo veturis tre rapide, tra la maro estis tre quieta. Kiam ilia shipo albordigis ce la heimelando, la hundo tiris la charon ce la timono, 
plena de la montai tresorajoi. La fazano tiris gin per schnuro, irante ple antaue. La simio pushis gin de malantaue. Momotaro sequis ilin de malantaue. Ciam movante la triomfan ventumilon. Heme la gemalionuloi sen paciense attendis la revenon de Momotaro. Hodiao Momotaro eble revenos, ili diradis ciutage, kai nun Momotaro effective revenis al ili. Kiel granda estis la joio de la gamaljunuloj. Momotaro detale rakontis al ili, kiel li akiris survoje la hundon, simion kaj fazanon, kiel la vasaloin, kiel li atakis sur la insulo, kiel la gigantoj subigis kaj kiel li ricevis la trezorajojn. Brave, brave, nun ni jam eses trankvila, i joies la maljunulo. Mi eses ple contenta, ke vi revenis en bona sano, diris la maljunulino. Momotaro sin turnis alla vasaloi, lo hundo, simio, kai fazano, kai diris, mi estas contenta pro via laboro. Kai li dankis al ili donat sante parton della trezoroi al ciu. De tiam la gigantoi tutte cessis agi malbone, kai oni povis vivi ciam en tranquilo kai felicio. La fino. Here's some words you might need a hand with in this story. Per forte, that means violently. You'll find in some stories uh, the verb per forte by itself is used to mean the idea of raping someone, like sexually raping them. So when I read this story, I was like, wait, did the neighbor just rape the other guy's dog? What just happened here? Li per fortis lin, or li per fortis gin. No, okay, it can sometimes just mean to act violently upon. Now, you could mean in a sexual way, but it doesn't have to mean that. So you could specify by saying sex per forti. That would be undeniably a sexual rape of something. But just saying per forti means he violently did this or that. Halazzo is a word for a reeking fume. Okay? We also see the word nausea in there, nauseating. But halazzo is a word I had to look up. I don't know what was going on with that one. Feudestro, you'll probably never use again, but good to understand what's happening. That just means a feudal leader. Estro is leader, so the leader of a feudal society uh, would be a feudal lord. Fossi is to dig, which means fossilo means a shovel. And you'll see el fossi means like to dig up or to dig out something. Juan, wo, a, no, is the Japanese form of a dog's woof, woof, or bark, or rough. Apparently in Japan, they think they go, Juan, Juan. Okay, cool. Penti means to repent. It reminds me of a joke my dad would always tell about uh, the pastor had to repaint the side of the church building, and you know, he was kind of a cheap guy, so he, he went out and he got some paint, just the cheapest paint he could get, and he even used some paint thinner to, to kind of water it out so he wouldn't have to buy so many cans. And he went up there and he, he painted the thing, but then a huge storm came along and just washed it all away. It just looked hideous because the, the storm got it, it took so much longer to dry, so it wasn't dry yet, and it was just a mess, and, and the guy looked up, and then he's just like, what in the world? And he heard a voice from heaven say, repaint and thin no more. So, you think of penti, think of repenting. Prunti is the word for borrowing something. But you'll also find it used in an adjective, or, uh, adverb form, prunte, a lot. So, if, if I took it, but I meant to give it back, and I was just using it for a little bit, I could say, Oh, mi prunte prenis gin, mi ne stelis gin, mi redonos gin al vi. I borrowingly took it, I didn't steal it, I'll give it back to you. So, prunte is borrowingly but it's not awkward sounding like the word borrowingly, okay? Shuti is to pour out. So you'll see if you go to like upload or download things, uh, all shuti means to upload something to the internet and el shuti means to download it off of the internet. And dis shuti means to pour something in a scattering way. So it's kind of like uploading it into the air and it's all whirling about there. So dis means spreading out or scattering and shuti is to pour. Enjoy the story. Raconto quin, malunulo la floriganto. Estis iam gemalunuloi, ili havis blancan hundon, kai tre amis gin, char ili ne havis sian propran infanon. Iun tagon, la malunulo iris al sia campo kun plugilo sur shultre. La hundo sekvis postli. Kiam la malunulo fervore plugadis, la hundo Piet gratis la teron en angulo de la campo. 
ciam florante in G ion per la naso, G ecuris alla maljunulo. Captis lian vestorandon per sia buscio, tiris lin gis angulo de la campo cae gratante la teron per siae antaupieroi, boiadis, fosu citie, one, one, fosu citie, one, one. Strange, ci vi diras che io cusas in la tero? Demandis la maljunulo. Lo hundo ciam ancora boiadis, fosu citie, one, one, fosu citie, one, one. La maiunulo embatis la plugilon en la teron, quiam li repetis tion quelquefoie, lia plugilo trafis ion cun metalezza ec craco. Chio gi povas esti, li demandis al si, li sin clinis por lev prenigin. Ho, oh, je lia granda miro, gi estis or monero brillanta. Li fosis pli profunden. Ju pli li fosis, des pli multe da ormoneroi aperis, li gioiis cae venigis la maljunulinon cun granda sacco, uh, ili plenigis la saccon per la ormoneroi, nun la sacco farigis tre pesa, ili appena povis gin al porti, gis la domo, la gamaljunuloi estis tre felicei, char ili subite farigis gericuloi. La hundo vigle svingis la fieran voston quasi gi volus per tio montri sian gioion. Cio tion vidis la maljunulo, chiu logis naibare, li vecis en si fortan en vion. La sequantan tagon li visitis la rician maljunulon, cae petis ciu vi ne bon volus prunti al mi vian hundon por quelque tempo? La riccia maiunulo estis bon cora homo. Cun plazuro, li respondis, mi volonte pruntos gin al vi, se gi povus servi al vi. Lo hundo cusis en angulo de la corto. La nebara maiunulo alvocis gin per lauta vocio. <coughs> He! Sed gi ne volis aliri, cae nur regardis malsate la nebaran maiunulon. Tiu Per forte condugis gin uh, al sia hemo. Uh, uh, li prenis fossilon cae iris al sia campo tirante la hundon per schnuro. Anca mi volas el fossi or moneroin, li diris, cae demandis al hundo nu. Chie? Montru? Chie tiwi cusas? Sed le hundo regardis flanken cun indifferenta mieno. Li do captis la hundon. C'è la nuco che acre demandi sal gi. He, chi è? Ciu ti è? He, chi è? Ciu ciu ti ti è? Li per fortis ex si il locon chi è cusius or moneroi. Buon, buon! Lo hundo boys malgae ne povante al porti la doloron che gratis ti è la teron. Ho, ci ti è, vi diras. Bone, li energie ec fosis svingante la fossilon. Li ja fosis cae fosis, sed li trovis nur stonoin. Cae el inter la stonoi venis nausa odoro. Cae el spruzis abundo da malpuragioi. Oh, nun li coleris. Oh, sen tauga hundaccio li criegis. Ciu vi volas min trompi? Per sia fossilo li pum bategis la capon della hundo, con malgaia gem crio, oh! Gi mortis, la cruella maljunulo ecne volis jeti rigardetton al gi, che foriris hemen portante nur la fossilon sur la schultro. La boncorae de maljunuloi en sia hemo attendis la revenon de sia hundo, Chio occasis che gi tiel malfruas reveni al ni, li ecduvis, iam mal tranquilla la mal junulo visitis la domon de la naibaro. Chie esses mio hundo, li demadis, bom volu gin redoni al mi se vi gin iam ne bozonas. Via hundo, la naibaro, respondis tutte malvarme, mi bat mortigis gin. Li respondo, consternis la bon coran mal junulon. Procio vi faris tian cruelajon, char gi estis tro 
malfidela. Ho oh, mia, compatinda hundo, li gemegis, kia, kia vi mortigis gin nur protio, la moyunulo lamentis lo morton de sia amata hundo. Do mi petis, li diris sen console, ke vi redonu al mi almeno la cadavron. Ha, gi cusha sur mia campo, respondis la neibaro, en ciam ancora malvarmatono. Nun la boncora maliunulo, plorante iris sur lian campon, cae cun portis la cadavron al sia hemo. Cun la maliunulo, li enterigis gin en angulo de sia corto. Apud la tombo, li plantis iunan pin arbeton. La arbeto crescis, cae crescis. Mirinde, rapide, gi farigis granda pin arbo. Tiel granda, che la maturaja viro appena pogis gin circa brachi. Ha! Tiu ci arbego, diris la bon cora malunulo, estas la memorajo de mia hundo. Li dehakis gin, k, 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 kai el g faris grandan pistuion. Mi memoras che mia hundo tre chatis ris cucon, do ni faru tion per tiu ci nova pistuio por dedici al g. Li metis rison en la pistuion, kai comensis labori. Ciu foie, ciam li pistis, la riso pli multigis en sia quanto. Ha, chi è? Stranga affero. Li cessis pisti, cae nur rigardis la rison. Tiun ci foion, la riso per si mem pli multigis, svelante. Le gamalio nulloi, tutte imparasigis, por ordigi la rison, ciu sen halte pli multigis, cae... El versigis super la randon de la pistuio, la naibara maliunulo, ciu stel regardis tion tra la fendajo de sia pordo, de nove venis ali visite. Ciu vine buon volus prunte al mi la pistuion, li petis, anca mi volas pisti rison? Cun plesuro, diris la bon cora maliunulo, mi iam finis mia laboron, cae gi nun estas je via dispono. La naibara maliunulo forportis gin rulante. Ien, mi prunte al portis la pistuion, li diris a sia edzino. Ni pistu multe, cae mi havu abundan rison. Li comensis la pistaron, cun helpo de sia maliuna edzino, tamen la riso neniom pli multigis. Baldau la riso comensis eligi... Oh, nausan odoron, cae superfluis haladzai malpurajoi el la pistuio, la avarulo, tre coleris, oh, hien mi esas trompita, cia fripono esas tiu maliunulo, ciu logas naibare, li criis, li disrompis la pistuion, cae forbruligis gin en fairo. La boncorae gemaliunuloi, heme, Pripensis, ciam la naibaro redonos al ili la pistuion. Iam malprangvila la maliunulo visitis la naibaron. Ehem, ciu vi ancora bezonas mian pistuion, che vi? Li demandis gentile. Ha, la pistuion, diris la naibaro cun malvarma tono, mi disrompis cin, cae for bruligis. Cio? For bruligis? Pro cio vi agis tia sovage contra mia pistuio? Vi ja ne bezonas damandi pro cio, nu, neniam en lo mondo mi usis tiel malbonan pistuion. Gi ne nur fushis mian rison, sed li veris al mi la ple abomenan malpurajon, mi ne plu povis tion toleri. La boncora maliunulo ne sciis cion diri, do bonvolu redoni al mi almeno la cindron, li fine petis, Gi cushas abunde en la cameno, vi povas forporti gin sen gene. De sia hemo la boncora maliunulo alportis corbon, cae collectis en gi la cindron el la cameno. Portante gin sub la braco li hemen iris. Sur voie la vento eclovis cae chilo levis iom da cindron el la corbon. Appena la sindro disciutigi sur la nuda in brancio in cella ceris arvoi sur la vorando, ien, bellegai floroi ec aperis ce ciui brancioi. Ho, chia mi rendajo, li extasis de gioio cae diris, mi do iru al ciui nudae arvoi, 
unu post alia kaj florigu ilin per tiu ĉi sindro. Li iris sur la ĉefvojo, ĉe kies ambaŭ flankoj vice staras la nudaj ĉerizarboj, kriante florojn, florojn, florojn mi donos al ĉiuj nudaj arboj. Tiam de alia flanko de la ĉefvojo venis sinjoro Feudestro, raidante sur bella cevalo, kai lin accompanis multai sequantoi, processie. Li audis kion la maliunulo criis. Hm, interessa maliunulo. Li remarquis kai sendis por venigi lin al si. Ĉu estas vere ke vi povas doni florojn al ĉiuj nudaj arboj, demandis sinjoro Feudestro, scivole? Jes, via moŝto, mi povas, riverencis la maliunulo, humile. Do, donu florojn al tiu nuda cerizarbo antaŭ miaj okuloj. Volonte, via moŝto. La maljunulo kun la korbo grimpis la arbon kaj surŝutis ĉiujn branĉojn per la cindro. Je ĉiu diŝuto la cindreroj ŝanĝiĝis en florojn kaj ripozis sur la branĉoj. Tuj la tuta arbo fariĝis plena de belegaj floroj. Bellega, bellega, estas mirinde ke vi faris la bellain florojn exter sezone. Signoro Feudestro tre laudis la maljunulon kaj donis al li multe da oro kaj vestaĵoj. Kun granda honoro la maljunulo iris al sia hejmo kaj ĝojigis la maljunulinon. La avara najbaro aŭdis tion. Da cindro de la pistujo ancora restas iom en mia cameno, li diris al si. Ancao mi povos doni florojn al la nudaj arboj per la cindro kaj gaini abundan donacon de la feudestro. Li tui collectis la restagion de la cindro en corbon, kaj kun ĝi iris sur la ĉefvojo laute criante. Florojn, florojn, florojn mi donos al ĉiuj nudaj arboj! Tiam, signoro Feudestro revenis la saman vojon redante sur bella cevalo kaj lin accompanis multai sequantoi processie. Vidante tion, la avara maljunulo rapide grimpis sur arbon ce la voirando, dume la processio de signoro Feudestro kaj liai sequantoi pli kaj pli proximigis. Unu el la sequantoi remarquis la maljunulon sidante sur la arbo. Hey, malsupren! Hey, uh, malsupren! Li ordonis, de sur la arbo criis la maljunulo. Mi donos florojn al nudaj arboj! Signoro Feudestro audis tion kaj diris, Ho, oh, ĉu vi estas la maljunulo kiun mi vidis ĵus antaŭe? Estas interese al mi. Donu florojn ankora foje al la arboj! La maljunulo volonte disjetis la sindron. Sed, neniu arbo ekportis florojn. Ho, oh, mi devas disciuti ancora pli multe, pensis la maljunulo, kaj jetis, kaj jetis la cindron, sed ĉiam ancora la arboj restis nudaj, krome la cindro disciutigis en ĉiujn direktojn, kaj eniris en la nazon, kaj la okulojn ne nur de la sekvantoj, sed ankaŭ de sinjoro Feudestro. Ili au ternis, au frotis al si la oculoin, estigis granda tumulto. Signoro Feodestro tre coleris, <coughs> que discriis, he, vine estes la maljunulo, qui un mi vidis jusantaue, vi devas esti trompanto. Mal suprenvenu, la avara maljunulo, tim tremante mal suprenvenis. Signoro Feodestro ordonis per lauta vorcio, arrestulin per schnuro, Oh, pardonon mi petas via moŝto, kompatu min via moŝto. La avara maljunulo plorpetegis, sed oni metis lin en mal libereon, kie oni devis resti gis li fine elpentis sian avarecon. La fino.